ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എ കെ എഫ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എപ്പോഴുള്ളൊരു സംശയമാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് കേരളത്തിൽ വാലിഡ് ആണോ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം എന്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വാസ്തവം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ കെ എഫ് അക്കാഡമി അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിമൂന്നിന് കേരള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ഓർഡർ കണ്ടിരിക്കുക തന്നെ വേണം അതുമായി അതിൻ്റെ വീ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഓർഡർ വായിച്ചാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീരും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓർഡറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന എൻ ഐ ടികൾ ഐ ഐ ടികൾ ഐ ഐ എസ് സി ഐ ഐ എം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എം എച്ച് ആർ ഡി നൽകുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ എല്ലാ ഡിഗ്രികളും കേരളത്തിൽ അംഗീകാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഒരു സ്ഥാപനവും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓർഡറിൽ ആദ്യമായി പറയുന്നത് അതായത് മുൻപ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും പറയാം ഐ ഐ ടി ബോംബെ ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഐ ഐ സി ബ്ലാ ബാംഗ്ലൂർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കേരള സർക്കാർ അവരോട് ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചാൽ പോലും അത് കേരളത്തിൽ വാലിഡ് അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ട് ആ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് പ്രകാരം ഏത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐ എം ഐ എ സി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാലിഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ തർക്കവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതോടുകൂടി ആ പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന യു ജി സി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അതായത് ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പോയി പോയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള യു ജി സി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കോഴ്സും റെഗുലർ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതും ഒരു ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെയും സഹ സഹായമില്ലാതെ കേരളത്തിൽ വാലിഡ് ആണ് എന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഓർഡറിൽ പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ആരും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും റെഗുലർ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ യാതൊരു വിധ ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ തർക്കവും ഇല്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് അതായത് അമിറ്റി പിന്നെ അതുപോലുള്ള ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വാലിഡ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചാലും അത് വാലിഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കന്യാകുമാരിയുള്ള നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ ഐ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവർ ചില തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ യു ജി സി അംഗീകാരമില്ലാതെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊന്നും വാലിഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകള
കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിൽ വാലിഡ് ആണ് എന്നതാണ് ആ ഓർഡറിൽ പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം അതത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് മുൻപ് ഒരാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും എം ജിയുടെയും അതുപോലുള്ള കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് കിട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സി ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും ഡിഗ്രി അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാരതീയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടെൻഷൻ വേണ്ട അതിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അതുപോലുള്ള എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ഒക്കെ പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇക്വലൻസി കിട്ടുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയെടുത്താൽ ആ ഡിഗ്രികൾ വാലിഡ് ആണ് എന്നും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അല്ല നമ്മൾ അതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും യു ജി സി അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് മുന്നേ വരെ ആ പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നമുള്ളത് അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചെയ് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വലൻസി വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഉത്തരവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെതിരെ ഈ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ കെ എഫ് അക്കാഡമി അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ 